瓢来的有点晚啊，新源的棍王六五零，对，噔噔噔噔，新棍王六五零，新棍王，新棍王，新棍王。嗯那个这个车非常有特色，小伙伴关注度很高。对对对啊、嗯，然后咱们先来看这个漆水外观做工。对的、啊，我觉得这点也是小伙伴关注最高的一点。是的，呃，确实是真。这个、咱先说整体外观啊，我来评价一下，啊、我觉得还算挺好看的，非常符合这个共网的它这个，呃，传统的这个设计感。对，你要说真古嘛，就我。组长觉得就是离远了看确实可以，对，但是细节确实推经不起推敲，经不起推敲，真经不起推敲。咱们来看看这个最不复古的这个灯，呃，这个灯是这这车里边最现代化的，因为这个灯你能看到透镜 ，LED 的、啊，对对对。然后但是你盖住这个，纯看这个造型和两边这个两个这个转向灯，那还是真的。对，然后其他的就都暴露了，对其他是真古，你看这个。仪表盘里程是这个竖写的啊，剩下连全是仪表，然后也没有挡写，没有挡写，没有挡写，只有一个 N 档提示。对对对对对,对，圆后视镜这都不用说了。然后这个标准的毛毛虫毛毛虫坐垫是吧？也非常好看。对，然后后面两段排气，对,对,对，两段的呃后边的这个排气是左右的啊。啊，对，嗯，镀铬件用的非常多，你看这个后悬架，对，整个这个尾部挡泥板，对对,对，亮晶晶的。还有前面这个前部挡泥板，对，车把这，还有车把这，车把这呢？你看它不。对，你看这个前，这个是亮晶晶的。对，这个呢，就是这种类似铝的这种材质啊，我们摸不出来啊。对,对,对,对，但是金属的，就是这种磨砂面了。嗯嗯，就聊到细节做工上了。然后我们就要报说一些它的缺点了。来，咱们来聊聊我们觉得细节不太好的地儿啊。刚才聊了一点啊，说这个这个的做工啊，它这个两个颜色搭配确实不太好。是，还有这块是不是？对，不知道能不能拍出来啊？能,能拍出来。哎，这种架，那个橘皮嘛，那种感觉。然后这个漆面还，这两块板的漆面，我觉得做油箱做的很好。油箱和边上这个还可以做的，我觉得做的算是很好的。然后这个就排气这个做的非常好，也行。排气这个也不错，对其他的你看轮毂啊什么，就是这个东西可能是跟，呃，视频效果有关系。你离近了看的话，细节确实不会。它的这个车架的这个焊缝呀，你看这些做工，嗯，不能要求太多啊，只能是一个仅仅有的这个做工吧，有一点吧。然后它本身还有一些特点，对于一个复古车来讲的话，它轮圈可是很大的。嗯，对我们觉得它这个车的这个轮圈和悬架的。导致这个车的离间隙，对我们坐的时候也能感觉到，它确实是比较高。对，呃，它的坐高是八百啊。这样的话，我们觉得可能是给它一些后期改装提供了一些可能性吧。对，你可以往攀爬方向去改。对，往攀爬、嗯。然后包括这辐条轮啊，这不都还不错。嗯嗯。然后外观汽水做工我们就说这么多，仅代表个人的观点啊。对。然后当然也要后边结合价格来继续说这个事儿。<笑>那咱先不说这个静态，静态小伙伴们自己可以评价一下，好不好看可以打在公屏上。嗯。咱们来聊聊重点的，就是它这个动力的这个感受。对，哎，来组长先聊一聊这个发动机吧。啊，这个发动机真的是啊，怎么说呢？参数的话我们不报了。它的排量是六五零，但它功率应该呃只有三十千瓦。然后整个扭矩呢应该是偏重低扭的，但是我们实际体验起来感觉可能也不是很大。对，因为它我们看它扭扭矩曲线啊，它是从三千转开始标的，三千转以下它都没标。但从三千转来看，那个曲线非常好看，但实际感受真的不是这样的。<笑>实际感受什么？坐聊聊，就必须得拧。嗯，你要深拧，转速的话大概得到四千、五千，甚至再往上。哎，这样的话你能够感受，哦，还是有这个动力的。对，在之前的时候不行，而且根据可能是齿比的一个问题，在一档和二档的时候，即使你拧，嗯。他也不觉得特别猛的这个动力，因为它是六五零，我们对它有期望的。是的，车本身总体也不算很重，一百八十八公斤官方标，不算特别重。实际我们跟国产的一些五百的排量来比的话，感觉它动力甚至不如不如，呃，肯定不如，不如我觉得是不如的。如对,对，从参数和实际感受上都不如。对对。所以说动力的出力特性，它虽然号称低转低，但是这个三千转、三千转或四千转以下这个低扭是真的不行。是的。到到可能到五千转发力，觉得才可以点然后这个动力性再往高的话，我们没有试，因为毕竟市政道路嘛。对对，就是没有上一百，我们是。对对对。然后还有说一下，它可能是考虑到可能低扭不行，它把这个车的怠速调的是比较高的。对，基本上是一千八左右。一千八。再高一点。热了车以后也一千八。一千热了车以后也是一千八。对对对。就是六五零结合这个排量，我们对油耗油耗的期望值千万不要打太高啊。十三升的油箱，小伙伴对于续航续航。可能不要抱太大期望，对对,对，啊、嗯，这个没法试，只能说估计了啊。对，嗯，然后咱动力其实说到这儿，也就这样了，因为它风油岭这个这个技术啊，这个局限性在这儿呢，是吧？然后那咱们来说说这台车跟动力相关的这个换挡的感受吧。啊，这是要给一个差评的。对，呃，组长在骑的时候，就是他换挡基本上是找不到空档，我也没找到，我俩我俩试了一圈，没有一个人找到空档，而且本身换挡也比较生涩。
，很硬，就是脚感很硬，手感更硬，因为它没有空档、哎。你在等红绿灯的时候，你就必须得捏着离合，这个离合行程很长，很长，结合的行程很长，对，结合的行程很长，对，然后还很沉，对，因为很长，所以你必须得捏死。哎呀，我累死我等红绿灯啊，真的是手都红了。对。它的行程长，我给小伙伴解释解释，就是你稍微松一松，它就结合了。嗯，但是再往上再往上，一直有一直有一直结合，一直结合，一直,一直,一直在结合这个。对，所以我在所以这个特性，我当时想完全切断挂空档是必须得这样，但是稍微这种快快速换档是可以这么是可以快速换档，可以也可以做到的啊。但是就是它太沉了，要轻点其实没没啥可挑的。而且尤其它因为没有这个换档提示，对，你在等灯的时候，嗯，在启动的时候你。你还挂不到空档，对，你就对于几档位什么就总是、哎、就,就是难受。是什么呢？是你的心思总是放在车上。正常的复古车我帅就完了，对吧？对对对。但是它会让你有一部分心思没有办法把，只是，对，始终跟车在较劲的这种感觉。对对对，就挂档生涩，但是挂上档的这种明确感还是有的，不是说好多车挂上以后挂不挂上这种模糊感，嗯，这个倒是还是有一点的，对有点的啊、嗯，这个。嗯，反正不能算好评啊，这个换挡确实不能算好评，不能算好。好，既然说到发动机，说到换挡了，咱们来聊聊说这台车的这种 N V H 震动和噪声，<笑>这一个是好评，一个是不好评。咱先说这个不好评吧。啊、嗯、啊，就是震动了，是吧？震动，嗯，震动结合着它这个发动机的动力，刚才说了啊，它是一个偏高转的，嗯、应该是偏高转，低的可能至少拉到中转才出力，至少拉到四五千的时候，嗯、才出力四五千的时候，组长来讲是没有办法忍的，它这震动，震动，震动来源于哪儿？手。脚、油箱，甚至大家看这个毛毛虫坐垫，你依然能感到细细的震动往上上。对对对，五千的时候我觉得是没有办法忍，而且最大的震动是来源于这个脚的地方。对，油箱咋说呢？你可以不夹它，对吧？油箱也可以不夹，但你夹了你更忍不了。对，其实油箱真的很大。然后我再往下降，四千的时候我又体验了一下，呃，四千的屁股。认为可以是没了啊，脚的话还是很明显，手依然有。什么时候我觉得这个震动是能接受了，降到三千转。三千转。但是咱们刚才三千转，三千转，无论你哪个档位，对对，这个对吧？动力不够，你在转油门，它都上不去，是吧？对吧？对吧？对吧,对吧？那就说点好的吧，说点好的。声音我们觉得非常不错，声音不错，哎，声音真不错，声音来，咱们听一听吧。哎，可以听一听啊。这个居民楼下，我们就不不再给大家那个，实在是不好意思啊。我们来分析啊，其实声音分两个，一个就是它这个，呃，排气的声音，就嘟嘟嘟这声音，其实挺好听的，嘣嘣嘣，啊，不错不错。然后那个声音有那种质感，然后声音也不是特别响，对，哎，然后那个挺好听的。然后发动机还有点哨声，哨声哨声，哎，这个就真的是很不错很不错，相得益彰，对。但是骑起来的时候，骑起来就就只有听不着啥，它倒声音不大，对，我觉得不算大，不算大，不算大。对于这么大排量来说，双排气不算大，不算大。